Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hodijah Makarim Topik kita kali ini adalah Faktor yang mempengaruhi kepribadian Teman-teman sekalian Kepribadian seseorang itu Berbeda-beda satu sama lain Unik ya Tidak ada yang sama Sekalipun eh, itu pada anak kembar ya Apalagi misalnya bukan kembar Jadi tidak ada seorang yang satu dengan yang lainnya memiliki kepribadian yang sama. Tapi kalau misalnya ada kemiripan di bagian-bagian tertentu itu bisa saja. Tapi kalau sama persis itu tidak ada. Karena memang sifat dari kepribadian adalah unik. ya. Jadi perbedaan itu tergantung pada banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi kepribadian seseorang itu e, bisa dibawa dipengaruhi oleh pembawaan sejak lahir ya diantaranya tapi selain itu ada juga faktor-faktor lain faktor luar yang ikut mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang sehingga antara seorang dengan yang lainnya berbeda nah kalau kita lihat sebelum sampai kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya kita lihat misalnya kenapa kepribadian seseorang itu berbeda Kemudian bagaimana kepribadian seseorang itu berubah Dari waktu ke waktu itu tahapannya Di dalam pembentukan kepribadian itu ada beberapa hal Jadi ada beberapa yang dipengaruhi dan dilaluinya Yang pertama adalah tahapan dari proses kepribadian berkembang ya jadi misalnya berdasarkan umur dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa dan seterusnya. Yang pertama adalah didasarkan pada tahapan pengalaman ya, pengalaman sebagai masuknya pengaruh kepada diri kita. Jadi pengalaman masa kanak-kanak, pengalaman masa remaja dan dewasa itu akan berubah. Misalnya perubahan tingkat sekolah itu kan temannya berbeda, gurunya berbeda itu juga yang mempengaruhi kemudian yang kedua adalah tahapan meniru jadi ada proses identifikasi oleh karena itu penting bagi anak-anak mempunyai tokoh identifikasi siapa yang dia lihat sehari-hari di rumah di sekolah teman baik teman bermainnya itu diusahakan adalah tokoh yang memungkinkan anak bisa mengidentifikasi hal-hal yang positif karena Nanti anak akan meniru Kemudian yang ketiga adalah Melakukan, jadi setelah ada pengaruh Meniru, kemudian anak itu akan Melakukan ya. Dan yang keempat tentu saja Adalah penyadaran diri Jadi <tuh> Kalau itu pada anak-anak mungkin tidak terasa Tapi pada remaja dan dewasa Setelah ada proses uh, Meniru dan melakukan Ada kesadaran dalam diri dirasakan itu Oh ada perubahan gitu Ada perubahan pada dirinya akan apa yang terjadi yang <tuh> yang diakibatkan oleh pengaruh-pengaruh e, dari luar dirinya. Nah berikut saya sampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi <tuh> kepribadian. Ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kalau kita lihat faktor internal itu adalah yang pertama... <tuh> Faktor genetik ya, pembawaan Jadi ketika seseorang berada di dalam masa kandungan Itu juga punya faktor yang menentukan Bagaimana perasaan ibunya saat mengandung Bagaimana perlakuan sekitarnya terhadap ibu yang mengandung Kemudian apa yang dimakan, gizinya dan sebagainya <tuh> Nah kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang ilmu ya yang mempelajari tentang uh, bagaimana pengaruh di dalam uh, kandungan itu namanya prenatologi ya. <tuh> nah, kemudian yang faktor internal lainnya adalah pembentukan pola-pola kepribadian yang kemudian juga bagaimana kemampuan penyesuaian diri sebagai potensi yang dibawa sejak lahir. Itu adalah masuk di dalam Komponen internal Nah jadi kalau kita lihat Genetik itu punya pengaruh 
Nah, bagaimana besar kecilnya pengaruh itu tentu bisa berbeda-beda pada setiap individu. Tidak bisa kita katakan bahwa e, kepribadian itu lebih banyak dipengaruhi oleh pengaruh genetik. Nggak bisa, karena bisa jadi yang dominan adalah pengaruh dari luar. Misalnya pada satu individu, tapi individu yang lain yang banyak adalah dipengaruhi oleh faktor internal gitu jadi beda-beda ya tergantung bagaimana perkembangan berikutnya. Nah baik teman-teman sekalian di samping itu yang internal juga adalah ada yang menyangkut masalah kecerdasan umum kemudian perkembangan emosi itu juga internal kemudian spiritual seseorang. Nah di samping yang internal tadi biasanya perkembangan ya proses dinamika dari sebuah kepribadian itu ya dari masa kanak-kanak remaja dewasa dan seterusnya itu dipengaruhi oleh faktor eksternal apa saja yang masuk di dalam faktor eksternal adalah yang pertama adalah lingkungan keluarga jadi ketika dilahirkan kemudian eh, anak itu dibesarkan di dalam lingkungan keluarga yang bagaimana itu mempengaruhi bentuk pola asuhnya seperti apa itu juga mempengaruhi apa otoriter, demokratis atau permisif ya. Jadi karena dalam keluarga itu adalah kelompok sosial yang pertama dan utama ya. Kemudian kalau kita lihat Kan di dalam keluarga itu banyak orang, ada ayah, ibu, mungkin ada kakak, ya mungkin ada nenek dan sebagainya yang ada di sekitar anak Itu akan menjadi tokoh identifikasi yang sangat penting bagi anak Dan yang kedua adalah dari eksternal adalah faktor geografis, ya iklim misalnya, sumber daya yang ada di sekitarnya Jadi kalau kita lihat Anak-anak yang dibesarkan di pedesaan dengan di kota besar pastilah perkembangannya berbeda. Anak-anak yang dibesarkan di daerah pesisir dengan di pegunungan pastilah kepribadiannya akan berbeda. Kemudian anak-anak yang dibesarkan di kota di sekitar pelabuhan itu juga punya perkembangan yang berbeda yang akan mempengaruhi e, dinamika kepribadiannya. Jadi... Di mana dia dibesarkan itu akan mempengaruhi pada tumbuh kembang anak. Nah, yang ketiga adalah faktor kebudayaan. Ya, jadi kebudayaan di mana anak itu dibesarkan, diasuh dan berkembang itu juga turut mempengaruhi kepribadian seseorang. Misalnya berbeda pada apanya kalau budaya itu. Nah, Biasanya pengaruh kebudayaan itu akan berpengaruh pada cara berpikir seseorang ya. Kemudian kalau berpikir akan berpengaruh pada bersikapnya seseorang Sikap yang di, diekspresikan dari hasil pemikirannya Kemudian tentu saja akan berpengaruh pada pola perilaku di dalam kehidupan sehari-hari Jadi budaya itu juga sangat mempengaruhi Misalnya Oh, orang Jawa misalnya Jawa Barat, Jawa Timur sudah berbeda misalnya. Kemudian dengan orang Sumatera berbeda lagi dan sebagainya lah ya banyak eh, apa namanya faktor budaya yang mempengaruhi perkembangan. Dan yang keempat adalah keunikan dari individu yaitu faktor pengalaman. Faktor pengalaman individu yang dilihat, dirasakan dan dilakukannya itu juga sangat berpengaruh dan ini termasuk di dalam Faktor eksternal Kenapa disebut unik? Karena pengalaman hidup dari seseorang Yang dilakukan ya, Yang dirasakan Dan sebelumnya tentu yang dilihat Dilihat, dirasakan, dan dilakukan Itu akan ikut mempengaruhi kepribadian seseorang ya, Jadi kenapa disebut unik? Nah jadi seberapa besar Ada orang yang punya pengalaman banyak Tapi tidak digunakan untuk uh, kepentingan perkembangan kepribadiannya tapi ada orang yang sedikit pun pengalaman dia akan lakukan itu sebagai suatu poin untuk merubah kepribadiannya ke arah yang lebih baik jadi pengalaman ini 
Apapun itu, pengalaman negatif ataupun pengalaman positif, dua-duanya akan menginspirasi seseorang untuk berubah. Ya, jadi bukan berarti kalau pengalaman positif jadi positif. Kalau pengalaman negatif, negatif enggak. Bisa jadi pengalamannya negatif, tapi kemudian diubah menjadi sesuatu yang positif bagi seseorang itu. Jadi bisa berbeda. Jadi dari satu, dari satu pengalaman, Dilakukan oleh dua orang misalnya, mengalami pengalaman yang sama, yang satu pengalaman itu dijadikan sesuatu yang negatif dan tidak merubah sesuatu yang positif. Tapi yang satu berpikir positif, pengalaman negatif itu dirubah menjadi yang positif sehingga kepribadian bertumbuh ke arah yang lebih baik. Nah jadi kalau kita lihat, apa yang terjadi pada diri seseorang semuanya semuanya akan merubah kepribadian seseorang tidak ada yang terlewatkan ya nah baik teman-teman sekalian jadi kalau kita lihat dari faktor internal maupun faktor eksternal kita bisa tarik kesimpulan bahwa kepribadian seseorang itu sifatnya dinamis ya jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman misalnya Oh saya introvert Kenapa ya saya ingin jadi ekstrovert Nggak perlu juga berpikir seperti itu Karena masing-masing mempunyai kelebihan Nah jadi bagaimana seseorang bisa berubah kepribadiannya Itu bisa dengan dua cara Sengaja kita ingin merubah Ke arah yang lebih baik Ke arah yang kita butuhkan Dan yang kedua bisa proses alami Nah proses alami itu juga dipengaruhi oleh misalnya umur ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya orang tua melihat kok anak ini pendiam Belum tentu mungkin nanti ketika remaja berubah Dewasa berubah Nah yang merubah yang kedua adalah pekerjaan ya. Pekerjaan seseorang secara e, berproses itu akan merubah kepribadian seseorang ya. Jadi Misalnya karena satu pekerjaan yang intro jadi ekstrovert Atau sebaliknya yang ekstrovert karena satu pekerjaan yang ditekuninya sekian lama Berubah jadi introvert Jadi nggak usah kaget kalau ada melihat perubahan-perubahan seperti itu Jadi kesimpulannya kepribadian itu adalah Dinamis tidak statis dan gabungan dari uh, fisik dan psihis ya Jadi Uh, itu gunanya kita mempelajari kepribadian supaya jangan uh, berpikir bahwa kepribadian seseorang itu uh, stagnan ya. Nah sekarang kenapa kita harus merubah terus menerus uh, kepribadian kita supaya lebih baik Itu gunanya adalah untuk mampu menyesuaikan diri ya, Menyesuaikan diri dengan potensi dirinya sendiri Menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat Dan tentu saja lebih besar dari itu adalah lingkungan e, bangsa dan negara Lingkungan sebelumnya, lingkungan kerja, apapun lah itu Dimana orang e, hidup ya, mengalami proses kehidupannya Kita harus menyesuaikan diri Jadi kita juga akan melihat e, bagaimana cara kita mengekspresikan pikiran dan perasaan Mengatur perasaan, mengatur perilaku kita Mengatur apa yang kita harapkan dari ekspresi kehidupan kita itu yang positif Jadi kesimpulannya buat teman-teman mahasiswa yang e, melihat perkembangan kepribadian seseorang Kok kayaknya gitu-gitu aja sebetulnya tidak demikian Sesungguhnya kepribadian itu dinamis Demikian mudah-mudahan bermanfaat Jadi Kesimpulannya saya ulangi, kepribadian itu dinamis, bisa dirubah, baik sengaja kita akan merubah kepribadian kita atau sengaja merubah kepribadian orang lain yang ada di sekitar kita, guru misalnya, orang tua misalnya, dan sebagainya, atau secara alami lewat pengalaman dan proses yang dialami dalam kehidupannya sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.